ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் இதுக்கு வந்து வேறு சில நேம்ஸ் கூட இருக்குது நியூரோலெப்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா மேஜர் ட்ரான்குலிசர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க பட் இந்த ட்ரான்குலிசருங்கிற டேர்மெல்லாம் வந்து பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பட் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் இல்லை நியூரோலெப்டிக் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே லெட்ஸ் பிகின் த கிளாஸ் Antipsychotics are drugs which are used in the treatment of psychosis. Psychosis அப்படினா என்னன்னா சைக்னா என்னன்னா நம்மளோட மைண்ட். நம்மளோட மைண்ட் வந்து பாதிக்கப்பட்டு ஓவரா யோசிச்சு அதனால வந்து உருவாகுற டிசீஸ் தான் வந்து சைக்கோசிஸ் னு சொல்வாங்க. இதில பாத்தீங்கன்னா நிறைய टाइप्स இருக்கு. இந்த டிசீஸ் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ண குடுக்குற ड्रग्स தான் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ड्रग्स. இன்னைக்கு நாம அத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சைக்கோசிஸ் அப்படினா என்ன? அதுல என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்க பத்தி இப்ப பாப்போம். இந்த சைக்கோசிஸில் ஃபஸ்ட்டு டிசார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிசோஃப்ரீனியா ஸ்கிசோஃப்ரீனியா என்னென்னா டிசார்டர் ஆஃப் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம யோசிக்கிறதுல வந்து பிரச்சனை இருக்கும் அதனால் அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் வந்து தப்பான டிசிஷனாக இருக்கும் அண்ட் அவங்க வந்து யார் கூடயும் சோசியலாக வந்து பழக மாட்டாங்க அதாவது சோசியல் பாண்டிங்கில் வந்து விலகி இருக்குன்னு நினப்பாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து டெல்யூஷன் ஏற்படும் ஹேலிஷினேஷன் ஏற்படும் ஸோ அந்த டெல்யூஷன் ஹேலிஷினேஷனாக வந்து இல்லாத ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கிறதா அவங்களுக்கு வந்து பிரம்மையாக தோன்றும் இந்த மாதிரிலாம் தோணும் அப்புறம் முட்டாள்தனமாக யோசிப்பாங்க இரேஷ்னல் திங்கிங் முட்டாள்தனமாக யோசிக்கிறதுனா இப்போ ஒருத்தவங்க உங்ககிட்ட வந்து சிம்பிளாக பேச வராங்கனா கூட அதை வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு ரொம்பவே அக்ரஷனாக வந்து அதை டீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இரேஷ்னல் திங்கிங் டெல்யூஷன் ஹேலிஷினேஷன் சோஷியல் பாண்டிங்லேருந்து விலகி இருக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் டிசார்டர் தான் வந்து ஸ்கீசோ ஃப்ரீனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து முன்னாடி எப்படி கூப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்ப்ளிட் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டிசார்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மூட் டிசார்டர்ஸ் ஸோ மூட்னால் வந்து நம்மளோட நம்மளோட எமோஷன் வந்து எந்த எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதுதான் வந்து மூட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து மாறி மாறி இல்லை அது வந்து ஒரு மோசமான சுச்சுவேஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மூட் டிசார்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேனியா பைபோலர் டிசார்டர் இந்த மாதிரி சில டிசார்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து சைக்கோசிஸில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ்னால் நம்மளோட பர்சனாலிட்டி மேலே நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் போய் அது வந்து ஒரு டிசார்டராக மாறலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆங்ஸைட்டி ஆங்ஸைட்டின்னா ரொம்பவே வந்து அவங்க பதட்டப்படுவாங்க பேசுகிறதுக்கு அண்ட் வெளியே யாராவது சோசியலாக பழகணுனா கூட அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க அதாவது ரொம்பவே பதட்டப்படுவாங்க ஸோ அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லுவாங்க தென் ஆன்டி சோசியல் டிசார்டர் அப்படின்னா வந்து சோசியலாக அவங்களால வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணவே முடியாது சோசியலாக வந்து அவங்களால பேச முடியாது பழக முடியாது ஒரு செயல் செய்ய முடியாது அவங்களுக்கு வந்து கூட்டத்தை பார்த்தாலே வந்து அவங்களுக்கு ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட பர்சனாலிட்டி மேலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெறுப்போ இல்லை ரொம்பவே டெவஸ்டேட் ஆகி வர உருவாகிற கண்டிஷன் தான் வந்து பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அப்புறம் பேரநோயா அப்படின்னா வந்து இல்லாத விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட பர்சனாலிட்டி மேலே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வெறுப்பு வந்து உருவாகிற டிசார்டர் தான் வந்து பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கீசோஃப்ரீனியா மூட் டிசார்டர்ஸ் தென் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இதெல்லாம் சேர்த்தது தான் வந்து சைக்கோசிஸ் இந்த சைக்கோசிஸை ட்ரீட் பண்ண கொடுக்குற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து ஆன்டி சைக்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த ட்ரக்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் மெக்கானிசம் ஃபார்மகாலஜி தென் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபைனலாக யூஸஸ் வரைக்கும் பார்ப்போம் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ரெண்டே கேட்டகரி தான் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் நியூரோலிப்டிக்ஸ் செகண்ட் வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் நியூரோலிப்டிக் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னா கிளாசிக்கல் ஆர் டிப்பிக்கல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கிளாசிக்கல் டிப்பிக்கல் என்னென்னா இதோட ஆக்ஷன் வந்து காலங்காலமாக இல்லை ரொம்ப நாளாகவே வந்து இந்த கேட்டகரியில் வர ட்ரக்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஆக்ஷன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரிசப்டாரில் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து டிப்பிக்கல் ஆர் கிளாசிக்கல் நியூரோலிப்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து மல்டிப்புள் ஆக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து ஏ டிப்பிக்கல் நியூரோலிப்டிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் நியூரோலிப்டிக்கில் பார்த்திங்கன்னா சில கேட்டகரிஸ் இருக்குது லைக் ஃபெனோதைசின் பியூட்டிரோஃபினோன் தென் தியோசாந்தீன்ஸ் இந்த மாதிரி சில கிளாஸஸ் இருக்குது பட் இதில் மெயின் ட்ரக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபினோதைசின் குரூப் தான் அதுலேயும்
ஸோ இது வந்து வெறும் கிளாஸிஃபிகேஷன் பட் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வந்து நீங்கள் மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ட்ரக் என்னென்னா ஃபெனோதேசன் குரூப் அதில் நீங்கள் மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ட்ரக் என்னென்னா குளோர் ப்ரோமசின் இப்போ இந்த குளோர் ப்ரோமசின் இல்லை ஃபெனோதேசன் குரூப்போட மெக்கானிசம் ஃபார்மகாலஜி ஏடிஆர் யூசஸ் பார்ப்போம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அதை என்னென்னு சொல்கிறேன் நம்மளோட பிரெயினில் வந்து ஓவர் ஆக்டிவிட்டி ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து சைக்கோசிஸ் அதாவது பிரெயின் அதாவது நம்மளோட மைண்ட் இருக்கு இல்லையா மைண்ட் வந்து ஓவராக ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால தான் சைக்கோசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த மைண்டு இல்லை பிரெயின் இல்லை சிஎன்எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரக்ஸ் ஆர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்குது அதை வந்து இன்னிபிட் பண்ணுறதுக்கு வேலை செய்ய இடம் தடுக்கிறதுக்கும் சில நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு பேர் எக்ஸிட்டேட்ரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணுற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் வந்து இன்னிபிட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த எக்ஸிட்டேட்ரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டோப்பமைன் மெயினாக வந்து டோப்பமைன் நாரெட்டினலின் செரோட்டானின் ஸோ இந்த மாதிரி சில நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த டோப்பமைனோ இல்லை நியூரோ இல்லை நாரெட்டினலினோ இல்லை செரோட்டானினோ வந்து அதோட ரிசப்டாரில் போய் ஆக்ட் ஆனால் தான் வந்து பிரெயினுக்கு வந்து மெசேஜ் போய் பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகும் பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி அதிகமானால் தான் சைக்கோசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த எக்ஸிடேட்டிவ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரான டோப்பமைன் நாரெட்டினலின் இல்லை செரோட்டானின் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து அதோட வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்க போகிறோம் அப்படி தடுத்தால் தான் வந்து பிரெயினில் வந்து ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகும் அதனால் வந்து சைக்கோசிஸ் வந்து ஃபர்தராக டெவலப் ஆகாமல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் குறைஞ்சி டிசீஸ் வந்து க்யூர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கோ வந்து முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் இந்த மெக்கானிசம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இப்போது இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் அதில் இருக்கிற நியூரோ லெப்டிக்லாம் பார்த்திங்கன்னா டாப்புமெண்ட் ரிசப்டாக தான் பிளாக் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ டாப்புமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இது வந்து நர்வ் டெர்மினல் நர்வ் டெர்மினல்னால் நர்வோட எண்டு ஸோ இது வந்து அடுத்த நர்வ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கேருந்து வந்து தைரோசின்லேருந்து டோப்பா ஃபார்ம் ஆகி டோப்பாவிலேருந்து டோப்பமைன் ஃபார்ம் ஆகி இந்த டோப்பமைன் வந்து அந்த நர்வ் டெர்மினல்லேருந்து வெசிக்கல்ஸ் மூலிமா இங்கே வந்து வெசிக்கல்ஸ் இருக்கும் வெசிக்கல்ஸ் மூலிமா வெளியே வந்துடும் டோப்பமைன் வெளியே வந்த டோப்பமைன் வந்து அதோட ரிசப்டர் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் அது போய் சேரும் ஸோ இந்த அடுத்த நியூரானில் இருக்கிற டி ஒன் இல்லை டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் கூட இருக்குது பட் மேஜராக வந்து டி ஒன் டி டூ தான் இருக்கும் இந்த வெளியே வந்த டோப்பமைன் இருக்குது இல்லையா அந்த டோப்பமைன் என்ன பண்ணணும்னா டி ஒன் இல்லை டி டூ ரிசப்டரில் போய் சேர்ந்து பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸிடேட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பிளாக் பண்ண போகிறோம் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் இருக்குது இல்லையா அது வந்து இந்த ஸ்டெப்பை வந்து பிளாக் பண்ணும் ஸோ இங்கே பைண்ட் ஆகாமல் இந்த டோப்பமைன் வந்து டோப்பமின் ரிசப்டாரில் போய் பைண்ட் ஆகாமல் ஆன்டகோனைஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டோப்பமின் வந்து அதோட வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்கிறது மூலிமா பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாகும் ஸோ சைக்கோசிஸும் வந்து கம்மியாகும் இதுதான் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் நியூரோலிப்டிக்ஸ் அண்ட் இந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டோப்பமினையும் பிளாக் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் வந்து செரோட்டோனையும் பிளாக் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் நாரெட்டினலையும் வந்து அதோட வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்கும் அதுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் தான் அண்ட் அதோட மெக்கானிசம் தான் இது ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஆக்ஷன் வந்து சிஎன்எஸ்ல தான் இருக்கும் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அக்ரஷன் மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் இனிஷியேட்டிவ் இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ரெடியூஸ் ஆகும் அதாவது பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க இல்லையா அது வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தென் அவங்களோட மோட்டார் ஃபங்க்ஷனும் வந்து கம்மியாகிடும் தென் இனிஷியேட்டிவும் கம்மியாகிடும் அதாவது அவங்க ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க இல்லையா அதுவும் வந்து கம்மியாகிடும் தென் இந்த சைக்கோசிஸில் உருவாகிற டெல்யூஷன் ஹாலிசினேஷன் அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தென் ஃபைனலாக வந்து ஆன்சைட்டி அவங்களோட எமோஷன் அவங்க ரொம்ப கோவப்பட்டு இல்லை வந்து ரொம்ப எமோஷனாக நடந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் வந்து சிஎன்எஸில் இது இல்லாமல் சில ஆக்ஷன்ஸும் இருக்குது என்னென்னா மெடுலரி கேட்டக்ஸில் வந்து ஆக்ட் ஆகி அங்கே வந்து சீசர் த்ரெஷ்ஹோல்டை வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மி பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த சீசர் த்ரெஷ்ஹோல்டுங்கிறது
ஹைப்போதாலமஸில் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து ஆக்ட் ஆகி கொனடோட்ராபின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனோட செக்ரிஷனை ரொம்பவே வந்து கம்மி பண்ணிவிடும் ஸோ அந்த கொனடோட்ராபின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் எதுக்கு தேவைன்னா விமனில் வந்து பீரியட்ஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து அந்த இந்த ஹார்மோன் தான் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹார்மோனோட லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பீரியட் வந்து மிஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த பீரியட் மிஸ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து அமெனோரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹைப்போதாலமஸில் தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்மோன் வந்து செக்ரிட் ஆகும் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஹார்மோன் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் இந்த ஹார்மோன் கம்மியாகிறதுனால அமினோரியாக ஃபார்ம் ஆகும் அட்வான்ஸ் ட்ரக் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா பெருமிடல் மோட்டா சிம்டம்ஸ் தான் வந்து மெயினாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டோனியா ஸோ டிஸ்டோனியானா டிசுனா வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அதாவது இடர்பாடு டோனியானா என்னென்னா உங்கள் மசில்க்கு வந்து நார்மலாக ஒரு டோன் இருக்கும் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மசில் டோன்னா நம்ம மசில் வந்து ரெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கண்ட்ராக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அந்த டோன் வந்து பாதிக்கப்படும் அதனால் அவங்களால உடல் அசைவுகள் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்டோனியா தென் பார்க்கின்சோனிசம் ஸோ பார்க்கின்சோனிசம்னா பிரைடிகைனேஷியா ட்ரம்மர் மஸ்குலர் ரிஜிடிட்டி ஸோ பிரைடிகைனேஷியனா வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ட்ரம்மர்னா வந்து நடுக்கம் ரிஜிடிட்டினா வந்து விரைப்புத்தன்மை ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் டெவலப் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பார்க்கின்சோனிசம் இந்த கண்டிஷன் கூட டெவலப் ஆகும் தென் அக்கத்தீஷியா அக்கத்தீஷியானா என்னென்னா மசில் வந்து ரொம்பவே வந்து கியூர் ஆகிடும் அதாவது ரொம்பவே வந்து நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து என்ன ஆகுன்னா அவங்களால வந்து சரியாக உட்கார கூட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டெவலப் ஆகும் தென் டிஸ்கைனீஷியா டிஸ்கைனீஷியானா வந்து டிஸ்னா வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷன் கைனீஷியாங்கிறது வந்து ஒரு மூமெண்ட் ஸோ டிஸ்கைனீஷியானா வந்து உங்களால் வந்து உங்களோட மசிலில் வந்து மூவ் பண்ணி உங்களால் வந்து ஒரு செயலை செய்கிறது ஒரு செயலை செய்ய முடியாது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு எந்திரிச்சு நடந்து போகணும் இல்லை நார்மலாக உட்காந்துருக்கணும் நார்மலாக படுத்துக்கணும்னா கூட முடியாது மசில் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு கூட மூவ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து டிஸ்கைனீஷியா இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே வந்து மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அதாவது நம்மளோட மூமெண்ட் அசைவுகள் ஸோ அசைவுகள்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டார் ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் நியூரோலிப்டிக்ஸ் ஆர் ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் யூசஸ் ஆஃப் ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் வந்து மேஜராக இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சைக்கோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் இந்த சீசோப்ரீனியா மூட் டிசார்டர் இல்லை பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அதில் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த டிசார்டரை பொறுத்து என்ன ட்ரக்னு செலக்ட் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெயின் வந்து சைக்கோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதர் தென் தட் வேறு சில முக்கியமான யூஸும் இருக்குது அது என்னென்னா செகண்ட் வந்து நாசியா வாமிட்டிங் நாசியா வாமிட்டிங் பார்க்கும்போது இது ஏடிஆர்னு நினச்சிடாதீங்க இது வந்து யூஸ் அதாவது நாசியா வாமிட்டிங் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு இல்லை வாமிட் வந்துட்டே இருக்குன்னா அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த குளோர் கமிஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆன்டிமெட்டிக் ஆக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ஸை தர பிளாக் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ஆன்டிமெட்டிக்காகவும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் யூஸ் வந்து ஹிக்கப் ஸோ ஹிக்கப்னால் வந்து தமிழில் வந்து விக்கல் ஸோ விக்கல் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரக் எடுத்துகிட்டா கூட அது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது பட் அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் மெக்கானிசம் ஃபேக்ஷன் வந்து என்னென்னலாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த யூசஸ் ஆஃப் ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே இதே மாதிரி லெசன் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போட்டோன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஐ வில் சி வைஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் வசன்